আপনিও যদি আমার মতন বিনা খরচে কোরিয়াতে পড়ালেখা করতে আসতে চান তাহলে আজকের ভিডিওটি একদম মিস করা যাবে না হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল যারা আজকে প্রথম আমার ভিডিওটি দেখতেছো তাদের জন্য বলে দিচ্ছি আমি বাংলাদেশ থেকে এমবিবিএস কমপ্লিট করে কোরিয়াতে মাস্টার্স করতেছি ইন্টারনাল মেডিসিনের উপর আর এই কোর্সটা হলো দুই বছরের মেডিকেলের পরে দুইটা ফিল্ডেই যাওয়া যায় একটা হচ্ছে বেসিক মেডিকেল ফিল্ড একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিল্ড ক্লিনিক্যাল ফিল্ডটা তোমরা সবাই জানো যে ক্লিনিক্যালি ডাক্তার হিসেবে প্র্যাকটিস করা তাহলে বেসিক ফিল্ডটা কি বেসিক ফিল্ড হচ্ছে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড থাকবে এখন তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে তোমরা সবাই কোভিড সম্পর্কে জানো আর এই কোভিডের সময় এক একটা ভ্যাকসিন কিভাবে করে কাজ করতেছিল বা কাজ করবে কি করবে না এগুলো নিয়ে যে গবেষণা করতেছিল ইনভেস্টিগেশন করতেছিল এগুলাই হচ্ছে রিসার্চ রিসার্চে শুধুমাত্র মেডিকেল ফিল্ড না ইঞ্জিনিয়ারিং আর অনেক ধরনের ফিল্ডেই রিসার্চ আছে আর যারা বাংলাদেশ থেকে মেডিকেলের পরে আসতে চাও তাদের জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার আমি যতটুকু আসার সময় আমি এটাকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছিলাম যে ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে বাংলাদেশ থেকে কোরিয়াতে আসা যাবে না কারণ এটাতে তোমার অনেক বেশি এক্সপার্টাইজ লাগবে কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের উপর আর যদি তোমার কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্টাইজ থাকে তখনই তুমি আসতে পারবা হয় আমি যতটুকু জানি কোরিয়াতে ক্লিনিক্যাল পার্টটা পুরোপুরি কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে তাই শুধু তোমরা যারা বেসিকে আসতে চাও তাদের জন্যই আসলে কোরিয়াটা ভালো আমি যেরকমটা বলেছিলাম আগের ভিডিওতে যে আমি নেক্সট যে ভিডিওটা করব সেটা এডুকেশন রিলেটেড হবে যে সাউথ কোরিয়াতে তোমরা কিভাবে আসতে পারবা এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে পিসিতে দেখাবো যে কিভাবে এক্স্যাক্টলি প্রফেসরের ইমেল খুঁজতে হয় আর কিভাবে সেই ইমেলে কি ইমেল করতে হবে আর কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক তো আমি তোমাদেরকে একটা ইউনিভার্সিটি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাতেছি তো বেস্ট হয় সাউথ কোরিয়ার সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দিয়ে এক্সাম্পলটা দিই সার্চ করে নিলাম সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রথম যেটা আসবে আমি সেটাতেই ঢুকিয়ে নিলাম এখানে তোমরা চেক করতে পারবা যে ইউনিভার্সিটি সার্চ দিলে সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশন গ্র্যাজুয়েট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশন স্কলারশিপ সব কিছুই এসে পড়বে তখন তোমরা যেটাতে ঢুকতে চাও ওটাতে ঢুকে নিবা কিন্তু আমি সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রথমেই ঢুকে দেখাবো কীভাবে ইমেলটা না আনে এর আগে যে ইউনিভার্সিটি সার্চ দাও না কেন এখানে যে দেখতেছো যে গুগল ট্রান্সলেটর এটা দিয়ে যদি এটা কোরিয়ান হয়ে থাকে তাহলে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে নিবা তাহলে সব কিছুই ইংলিশে আসবে সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে চলে আসলো কি অ্যাকাডেমিক্স রিসার্চ অ্যাডমিশন আছে প্রোগ্রাম আন্ডার গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েট প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েট স্কুলস প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েট স্কুলস বললে মেইনলি বুঝায় মেডিক্যাল ফিল্ডটা মেডিক্যালে ক্লিনিক্যাল ফিল্ড আর ল আর গ্র্যাজুয়েট হলো যারা মাস্টার্স অথবা পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করবে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট হলো যারা ব্যাচেলার্স অ্যাপ্লাই করবে তো মেইনলি আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাবো গ্র্যাজুয়েট অ্যাডমিশন মানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটেডটা সম্পর্কে আমি এক্স্যাক্টলি ভালোভাবে জানি না কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে আসার জন্য প্রফেসরদের ইমেল করেও সেরকম একটা ভালো রেসপন্স পাওয়া যায় না যেহেতু আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে ফান্ডিং সেরকম থাকে না মানে রিসার্চ প্রজেক্ট সেরকম থাকে না যে ফান্ডিং পাওয়ার মতন তাই সেটা তোমরা জেনে নিবা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে ইমেল করে ইমেল অ্যাড্রেস থাকে ওটাতে ইমেল করে গ্র্যাজুয়েটে ক্লিক করার পরেই দেখতে পারতেসো এখানে অনেকগুলা সাবজেক্ট এসে পড়বে অনেকগুলো তোমরা একটা একটা করেও খুঁজতে পারো অথবা তোমরা এখানে সার্চ করতে পারো কন্ট্রোল এফ দিয়ে এখানে কন্ট্রোল এফ দিলে এরকম একটা আসবে যেটাতে তোমরা সার্চ করতে পারবা সিন এন্টার করার পরে এই যে এসে পড়ছে এখন এই যে মেডিসিনে এখন তোমরা এই এই হোম পেজেও ঢুকতে পারো ফাইলেও ঢুকতে পারো এখন এর আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি মোস্ট অফ দ্য মেজর্স বিলো অফার বোথ মাস্টার্স অ্যান্ড পিএইচডি প্রোগ্রাম তাহলে এই সবগুলাই হলো মাস্টার্স আর পিএইচডি কিন্তু যদি কোনো রাতে ডাবল স্টার থাকে তাহলে শুধু সেটা পিএইচডি আর যদি কোনো রাতে একটা স্টার থাকে যেমন এইগুলোতে একটা স্টার তাহলে শুধু এইগুলো মাস্টার্স আর এখন আমরা মেডিসিনে ঢুকবো এই হোম পেজে মেডিসিনে হোম পেজে ঢোকার পর এখানে আসছে অ্যাবাউট অ্যাকাডেমিক্স রিসার্চ তারপরে ইন্টারন্যাশনাল অফিস ক্যাম্পাস সব কিছু যেটা তুমি জানতে চাও এখন অ্যাবাউটে যে ফ্যাকাল্টিতে চলে যাবা ফ্যাকাল্টিতে দেখো ফ্যাকাল্টি দেওয়ার সাথে সাথে দুইটা অপশন চলে আসছে বেসিক অথবা ক্লিনিক্যাল বেসিকে ঢুকলাম বেসিক মেডিকেল সায়েন্স তো বেসিক মেডিকেল সায়েন্সে ঢোকার পরে দেখো এখানে সবগুলো সাবজেক্ট চলে আসছে যে সাবজেক্টে তোমরা যাও এখানে অলে মানে এখানে সব প্রফেসরদের লিঙ্ক আছে তো এখন আমি স্পেশালি তোমার যেই মেডিসিনের যে সাবজেক্টের উপর তোমার ফ্যাসিনেশন অথবা তুমি যে সাবজেক্ট পড়তে চাও সাপোজ আমি এখানে ক্লিক করলাম প্রিভেন্টিভ
এখন তোমার যে কাজটা করতে হবে ইমেল অ্যাড্রেসটা কপি করতে হবে আর এর আগে যে জিনিসটা করতে হবে যে এর হোম পেজে ঢুকতে হবে এই প্রফেসারের এই প্রফেসারের হোম পেজে ঢুকলে দেখবা এই প্রফেসারের নাম এটা কোরিয়ানদের যেমন ধরো মায়সা আক্তার তো কোরিয়ানদের নামে ফার্স্টে আক্তার থাকবে তারপর মায়সা তো যেমন এটা হলো প্রফেসারের লাস্ট নেম তারপরে প্রফেসারের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হলো এটা এস ইউ ই সু আর এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছো এই প্রফেসরটা প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের তো ওনার কি কি সাবজেক্ট উনি কাজ করে সেটা হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ব্রেস্ট ক্যান্সার ক্যান্সার রিস্ক পেশেন্ট ওমেন এসব সাবজেক্টে সে কাজ করে তো তুমি তার কাজের ক্রাইটেরিয়াগুলো জেনে নিলা সাথে তার রিসার্চ আউটপুট কি কি আছে এটা দেখে নিবা আর যে রিসার্চগুলো আছে সেখানে এগুলো চলে আসছে তোমরা ডাইরেক্ট রিসার্চটা এখানে ক্লিক করেও পড়তে পারো তার কাজ সম্পর্কে অথবা আরেকটা জিনিস করতে পারো সেটা হলো আরেকটা ট্যাব ওপেন করে দেখাচ্ছি সেটা এখানে তোমরা সার্চ দিবা গুগল স্কলার এখন গুগল স্কলারে যেটা করতে হবে যেমন এই প্রফেসারে এই কাজটা পড়তে চাও তাহলে এই কাজটা ক্লিক কপি করে কন্ট্রোল সি আর এখানে যে কন্ট্রোল ভি তারপরে ক্লিক করার পরে প্রফেসারে এই কাজটা চলে আসছে এখন এই কাজটা সম্পর্কে পড়তে পারো যা পড়তে চাও আর এর সাথে সাথে আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিব ধরো এই পেপারটা পড়তে চাচ্ছ কিন্তু এই পেপারটা ফুল এখানে নাই তখন সে জিনিসটা করতে হবে আরেকটা ওয়েবসাইট এটা সার্চ দিতে হবে স্কাই হাব স্কাই হাবে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার পরে এখানে যে দুই অ্যাড্রেসটা থাকে পেপারের যারা রিসার্চ পড়ো অথবা পেপার সম্পর্কে আইডিয়া আছে তারা জানো দুই অ্যাড্রেস কি এখানে খুঁজে পাচ্ছি না এখানে এই যে যখন আমি উপরে ক্লিক করলাম সাইটেশনের ওখানে যখন এখানে ক্লিক করলাম সাইট দিস আর্টিকেল এখানেই চলে আসছে এটার সাইট দিস আর্টিকেলের সব কিছু তখন তুমি এই যে দুই অ্যাড্রেস তো দুই অ্যাড্রেসটা ফুল ক্লিক করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ইন্টার সব পেপারেরই দুই অ্যাড্রেস এখানে দিলে আসবে না যেমন এটা আস নাই তার মানে এটা তুমি অতটুকে পড়তে পারবা এখান থেকে তোমাদের আরেকটা দেখাই আরেকটা পেপারে দুই অ্যাড্রেসটা ক্লিক করে দেখাচ্ছি মানে কপি করে দেখাচ্ছি আমি এখানে পেস্ট করি কন্ট্রোল ভি ইন্টার এই যে ফুল পেপারটা এখানে চলে আসছে তোমরা এখান থেকে পেপারটা ডাউনলোড করতে পারো ডাউনলোড করে সেভ করে রাখতে পারো যদি তোমরা তোমাদের এই পেপারটা পরেও পড়তে চাও এরকম বেসিক মেডিকেল সায়েন্সের মধ্যে যা যা আছে এই প্রফেসর আর এটা হলো তার তো সম্পর্কে ভিতরে এই ওয়েবসাইটে যেয়ে পড়তে পারো ইমেল করার জন্য তোমাদের ফার্স্টে ইমেল অ্যাড্রেসটা কপি করে নিবে এখান থেকে ইমেল আমার ইমেলটাও এখানে কোরিয়ানে আসে এর জন্য আমি এই যে গুগল ট্রান্সলেটরে দিয়ে ট্রান্সলেট করে নিলাম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে এখন ধরো তুমি সেন্ড করবা তো রাইটে লেটারে যাবা তারপরে যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আমরা কপি করেছিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে ওটাকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করব কপি করার পরে এখানে টাইটেল হবে প্রসপেক্টিভ গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ফর যে সেমিস্টারের জন্য তুমি অ্যাপ্লাই করবা ফল ধরো ফল সেমিস্টারে বেশি ফান্ডিং থাকে তাহলে ফল টু থাউজেন্ড এখানে টাইটেলটা লিখে নিচ্ছি তো ইমেলের টাইটেলটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা হলো প্রসপেক্টিভ গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টটা লিখতে লিখতে পারো মাস্টার্স করলে মাস্টার্স পিএইচডি করলে পিএইচডি অত ইমেলের বডিতে কী লিখবা সেটা আমি তোমাদেরকে আলাদা করে দেখাচ্ছি এখন তোমাদেরকে একটা শর্ট ইমেলের ফর্মেট আমি দেখাবো ইমেলটা শর্ট হলেই সবচেয়ে বেশি ভালো হয় এই ফর্মেটটাই আমি তোমাদেরকে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব তাহলে তোমরা ওখান থেকে এটা দেখে নিতে পারো তো এখানে ফার্স্টে ডিয়ার প্রফেসর ডক্টর যে প্রফেসর তার নাম ফুল নেম লিখবা অথবা যেটা করতে পারো তার শুধু লাস্ট নেমটা লিখবা এখন কোরিয়ান প্রফেসরদের লাস্ট নেম থাকে আসলে প্রথমে আর তারপরে তারা লাস্ট নেম ইউজ করে যেমন বললাম যে মায়সা আক্তার থাকবে হলো আক্তার মায়সা তাহলে এখানে লিখবা তোমরা আক্তার অথবা ফুল নেম লিখতে পারো আক্তার মায়সা আচ্ছা তারপরে গ্রিটিংস টু ইউ তারপরে আই এম এখন তুমি তোমার ফুল নেমটা লিখবা তুমি যে কান্ট্রি থেকে সেটা লিখবা তারপর আই হ্যাভ কমপ্লিটেড যেটা তুমি কমপ্লিট করেছো বা এখন তুমি কি করতেছো এ সম্পর্কে লিখবা জাস্ট আমি এখানে দুই লাইনে লিখে দিলাম লিখবা যে মাই রিসার্চ ইন্টারেস্ট এটার মধ্যে সবার ক্ষেত্রেই ডিফারেন্ট হবে এখানে আমি আমারটা লিখেছি এখানে তোমাদের তোমার যে যা যা রিসার্চ ইন্টারেস্ট নাইভাবে করে লিখে নিবা সিরিয়াল ওয়াইজ 
public but at present my i'm working as a research student under the supervisor of a master's professor ar tumra jodi bachelor's professor er under kono kaj kore thako othoba kono kono organization er sathe kaj korto othoba jekhane kaj koro na keno seta somporke likhba ar tumader ekta project somporke ekhane likhba tumra khubi minimum kothay likhba research project ta ki আর ওটা থেকে তুমি কি ফাইন্ডিংটা পেয়েছ কেন এটা এক্সেপশনাল অন্যান্য রিসার্চার থেকে এটাই তোমার ফার্স্ট ফাইন্ডিং কিনা জাস্ট যেটাই হোক না কেন খুবই শর্টে লিখবা এটা লিখার পরে এখানে তোমার একটা শর্ট বায়ো দিয়ে দিলে ভালো হয় সেটা হোক অথবা ব্যাচেলার যেটাই হোক তোমার জিপিএ আয়েলস তোমার এখানে আমার এখানে আমার ফর্মেটটা এখানে দেওয়া তোমার এর আগের রেজাল্টটা ব্যাচেলার্সের রেজাল্টটা ব্যাচেলার্সের রেজাল্ট তারপরে কারেন্ট ওয়ার্কিং প্লেস রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স কত দিনের কয় কত বছর বা কোথায় করতেছো জাস্ট একটা শর্টে তারপর কয়টা পাবলিকেশন আছে তারপরে এখানে যে কথাগুলো আছে এইভাবেই লিখে দেবো যদি আর রিভিউ পেপারস থাকে অথবা ম্যানুস্ক্রিপ্ট থাকে আন্ডার রিভিউ এগুলো লিখে নিবা জাস্ট খুবই শর্টলি এখন কোন ইউনিভার্সিটিতে মানে তুমি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ জাস্ট লিখে দিবা যে ধরো সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ধরো ওই প্রফেসরের চাইল্ড হেলথের কাজের উপর তোমার মিলে তাহলে এখানে লিখে দিলা তুমি চাইল্ড হেলথ অথবা এপিডেমিওলজি ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করতেছো তখন লিখে দিলা এপিডেমিওলজি লিখবা যে আই এম ভেরি এন্থোসিয়াস্টিক টু কন্ডাক্ট রিসার্চ অ্যান্ড পার্সিউ মাই এখানে যেটা তুমি করতে চাও মাস্টার্স অথবা পিএইচডি আন্ডার ইউর সুপারভিশন এখানে হবে মাস্টার্স আর পিএইচডি এখানে থাকবে যে মানে অ্যাপ্লাই করব তো আপনি কি নতুন স্টুডেন্ট নিচ্ছেন কি না এখন তুমি যে সেমিস্টারের জন্য অ্যাপ্লাই করবো এখানে লিখে দিবো সেই সেমিস্টারটা ফার্দার কোনো যদি ইনকোয়ারি থাকে আমাকে প্লিজ জানাবেন এরকম কিছু বেস্ট রিগার্স তোমার নাম তো এই জিনিসটা ফুল এখান থেকে ধরো আমি এটা ফিল আপ করা আমার পুরাটা তো আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি এ কন্ট্রোল ভি করে দেবো যেটা ছিল সেটাই কন্ট্রোল ভি করে দিলাম আর তার সাথে যে জিনিসটা করতে হবে অ্যাটাচমেন্ট এখানে অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে তোমাদের যে কাজটা করতে হবে অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে অবশ্যই তোমাদের সিভিটা অ্যাটাচ করতে হবে যেহেতু তোমরা লিখে দিয়েছো যে সিভিটা অ্যাটাচ করবা তাই সিভিটা এটা তোমাদের ট্রান্সক্রিপ্টটা অ্যাটাচ করে দিতে পারো আবার নাও দিতে পারো এটা এই ফর্মেটটা সব কান্ট্রির জন্য এরকম ইমেল করা ইমেলিং করাটা কিন্তু তুমি যদি কোরিয়াতে ইমেল করতে চাও আমি সাজেস্ট করব ট্রান্সক্রিপ্টটাও সাথে অ্যাটাচ করে দিতে ট্রান্সক্রিপ্টের পিডিএফটা আর সিভি এটাও সিভি হায়েস্ট টু পেজ এর চেয়ে বেশি না অ্যাটাচমেন্ট টিপ দিলেই তোমার এখানে ফাইল আসবে এই যে অ্যাটাচমেন্টে টিপ দিলে এখানে ফাইল আসবে তোমার ফাইলটা সিলেক্ট করে এখানে ওপেন করে দিলেই এখানে অ্যাটাচ হয়ে যাবে তারপরে এই যে দেখো এখানে অ্যাটাচ হয়ে গেল ধরো এটা সিভি আর তারপরে এখানে সেন্ড করে দিলে চলে যাবে এক্সাক্টলি কোরিয়াতে যখন নয়টা তখনই ইমেল করা উচিত মানে সকাল নয়টা তখন বাংলাদেশি টাইমে সকাল ছয়টা মানে তোমার পৌনে নয়টায় ইমেল করতে হবে কোরিয়ান টাইমে যখন বেশিরভাগ প্রফেসররাই নাইন টু সিক্স কাজ করে তখন ইমেল কয়টা করবা আমি যখন আসছি আমার একশো তিনটা একশো বিশটা অথবা তিরিশটার মতন ইমেল করা লাগছে তো তোমাদের ক্ষেত্রে এরকমই হবে অনেকের লাগে পাঁচশো এক হাজার ইমেলও করতে তুমি যদি এভাবে ইমেলগুলো পড়ে পড়ে করো যেমন প্রফেসরের সম্পর্কে একটু পড়ে তারপর তার নলেজ নিয়ে করো ক্ষেত্রে অনেক ইজি হবে প্রফেসরের যে রিসার্চ ইন্টারেস্ট ওইটার ইন্টারেস্টের সাথে তোমার মিলিয়ে ধরো তোমার ইন্টারেস্ট অনেকগুলো আছে তো প্রফেসরের যে ইন্টারেস্টটা প্রথমে সেটাকে প্রথমে দিলা তারপরে তোমারগুলো দিলা এভাবে করলে তুমি প্রায়োরিটি বেশি হবে তো এরকম তুমি ইমেল করতে থাকলে ইনশাল্লাহ রিপ্লাই গেলো ইমেলের চ্যাপ্টার এখন তোমরা ধরো এই যে এটা হলো মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট এখন এই ডিপার্টমেন্টের একদম শেষের দিকে দেখবা এরকম একটা থাকে এখানে দেখবে যে কন্ট্যাক্ট আস এখন তুমি কন্ট্যাক্ট আসে ক্লিক করলে এখানে তুমি পাবা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের সাথে গ্র্যাজুয়েট কোয়ার্ডিনেটরের সাথে এই যে অফিস অফ অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স এই যে কোয়ার্ডিনেটর গ্র্যাজুয়েট কোয়ার্ডিনেটরকেও ইমেল করতে পারো লিখবা যে তুমি জানতে চাও যে এই ইউনিভার্সিটির ল্যাঙ্গুয়েজটা কি এই সাবজেক্টের ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ইংলিশ অথবা কোরিয়ান তো তারা বসেই থাকে তোমার জন্য যে তোমরা কোশ্চেন করবা সেটার অ্যান্সার দিবে তাই আমার মতে দেরি না করে তোমাদের যে যার যেটা ইনকোয়ারি থাকে ওটা ডিরেক্ট ওখানেই ইমেল করে ফেলো এখন আবার চলে আসছি যে ওই ফ্রন্ট পেজটাতে যেটাতে সোল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ঢুকার পরে যে এখানে একাডেমিক্সের গ্র্যাজুয়েটে ঢুকে আমরা যেটা পেলাম এখন অ্যাডমিশনের জন্য এই অ্যাপ্লিকেশানে টিপ দিব ক্লিক করবো এখন এখানে দেখো অ্যাডমিশনের এখানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েট যেহেতু আমরা গ্র্যাজুয়েট নিয়ে আমি দেখাতেছি ভিডিওটা তাই গ্র্যাজুয়েটের অ্যাপ্লিকেশান এখন দেখো অ্যাপ্লিকেশান এখানে সব দেওয়া আছে যে ফল টোয়েন্টি ফোর বা কোনটা এখানে সব কিছুর ইনফরমেশান দেওয়া আছে তোমরা এখান থেকে এই যে পিডিএফ ডাউনলোড করে এই যে পিডিএফ ডাউনলোড করে ফুল দেখতে পারো এখন প্রথমে এগুলো দেখতেছো কোরিয়ান তো এই যে তোমরা যদি এখান
তারপরে পার্সোনাল ইনফরমেশন এসওপি এখন এসওপি জিনিসটা খুবই একটা মানে এটা কোনো এজেন্সির মাধ্যমে না এটা নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা নিজে নিজে ফিল আপ করতে হবে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো লিখতে হবে যে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে থাকে যে এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সারগুলো লিখতে হবে তোমার মতন করে আর কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে থাকে না ফুল একটা ফাইলের মতন লিখতে হবে টু পেজেসের তো এখানে যেমন এসেটা হবে যে তুমি কী নিয়ে কাজ করতেসো এখন কি করতেসো তোমাদেরকে এখন নেটে তোমরা যদি ক্লিক করো অনেক যদি সার্চ করো নেটে অনেক ধরনের পাবা ফর্মেট তো এখানে এটা ফিল করতে হবে ফিল করার পরে এই যে রিকমেন্ডেশন লেটার সো রিকমেন্ডেশন লেটারের এই পেজটা ফিল করে জাস্ট খালি উপরে টুক ফিল করে তোমরা যে প্রফেসর আছে তোমাদের রিকমেন্ডেশন লেটার দিবে তার কাছে নিয়ে যাবা রিকমেন্ডেশন লেটারের বিষয়টা হচ্ছে কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে দুইটা অথবা কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে তিনটা রিকমেন্ডেশন লেটার লাগে তো রিকমেন্ডেশন লেটার কোরিয়ার জন্য হলো এই যে ফর্মটা দেখালাম এটা ফিল করতে হবে এটা প্রিন্ট করতে হবে প্রিন্ট করে তোমার প্রফেসারের কাছে নিয়ে যাবা যে তোমাকে রিকমেন্ড রিকমেন্ডেশন লেটার দিবে যেমন তুমি যদি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করো তুমি ব্যাচেলার্সে যে প্রফেসরের আন্ডারে ছিলাম ওই প্রফেসারের কাছ থেকে তোমার রিকমেন্ডেশন লেটারটা নিতে হবে ইউনিভার্সিটির প্যাডে তোমাকে প্রফেসারের সব ইনফরমেশন দিয়ে একটা রিকমেন্ডেশন লেটার লিখে দিবে তো সবসময় প্রফেসাররা ব্যস্ত থাকে তাহলে তোমরা চাইলে তোমাদের নেটে দেখে অথবা তোমাদের মতন করে নেটারটা এক্স্যাক্টলি দিবা না কারণ এখানে এক্স্যাক্টলি কিছু দেওয়া যাবে না তোমরা ওটাকে প্যারাফেস করে দিতে পারো প্যারাফেস করে অথবা তোমার মতন করে তুমি লিখতে পারো রিকমেন্ডেশন লেটারটা লিখে তারপরে ওটাকে সুন্দর করে প্রফেসারকে নিয়ে যেতে পারো প্রফেসার প্রফেসার অনুযায়ী কারেকশন করে তারপর এই ফর্মটা আর এই রিকমেন্ডেশন লেটারটা একটা খামে ভিতরে দিয়ে খামটা সিল করে দিতে হবে এরকম প্রত্যেকটা প্রফেসারের ক্ষেত্রে করতে হবে যেমন দুইটা হলে দুইটা অথবা তিনটা হলে তিনটা আর এটা হচ্ছে আরেকটা এখানে এটা আরেকটা ফর্ম এটাও ফিল করতে হবে তো কি কি ফর্ম থাকবে কি কি পেপারস লাগবে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এগুলো তোমরা এখান থেকেও জেনে নিতে পারো অথবা তোমাদেরকে যেরকম দেখালাম যেমন এই যে মেডিসিনের এখানে এই যে কন্ট্যাক্ট আসে ঢুকে এখানেও জেনে নিতে পারো এই যে অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স অ্যাডমিশন ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট তারা সব তোমাকে পিডিএফ টিডিএফ সব দিয়ে দিবে যে এইগুলো এইগুলো অ্যাডমিশন লাগে তোমরা এটাও জিজ্ঞেস করে নিতে পারো যে কখন থেকে অ্যাডমিশন শুরু হবে আমার প্রফেসার ম্যানেজ করা লাগবে কি না প্রফেসার ম্যানেজ করা লাগুক না লাগুক মাস্টার্স অথবা পিএইচডির জন্য অবশ্যই প্রফেসার ম্যানেজ করে আসলে তোমাদের জন্যই সুবিধা আর এই যে এখানে দেখতে পারো যে এখানে পুরো পিডিএফটা দেওয়া আছে এখানে পিডিএফের মধ্যে সব এক্স্যাক্টলি মানে যা যা দরকার মানে এই যে দেখো এখানে সবগুলোর ওয়েবসাইট অ্যাডমিশন কমিটি সব কিছু টাইম লাইন কখন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে দুইভাবে ফিল করতে হয় একটা একটা হলো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আর আরেকটা হলো সবগুলো প্রিন্ট করে আমরা কুরিয়ার করে দিই বা সেটা ডিএচএলের মাধ্যমে করতে পারো এখানে সব ইনফরমেশান দেখা কত থেকে কত তারিখ পর্যন্ত তো এখানে আমি দেখতেছি যে মার্চ থেকে যেহেতু তাহলে সোল ন্যাশন ইউনিভার্সিটি তোমাদের এখনও অ্যাপ্লাই করার সুযোগ আছে তাহলে তোমরা অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারো এগুলো ফার্স্টে প্রিন্ট করে এই জিনিসগুলো ভালো মতন করতে হবে কি কি ইনফরমেশান চাচ্ছে কি কি দিতে হবে সব কিছু তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবা এখানে দেখো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে আর রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস এই যে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টসে অনলাইন সাবমিশনে কী কী ডকুমেন্টস লাগবে এগুলো তোমার এখন ডকুমেন্টসের মধ্যে এখানে পয়েন্ট করে দেওয়া আছে কী কী ডকুমেন্টস লাগবে এই যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তোমার যে ফর্মগুলো দেখালাম ওটা ফিল করা লাগবে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট কত কত ওয়ার্ড লিমিটসের মতো হতে হবে সব এখানে দেওয়া আছে টু এ দেখো এখানে দেওয়া টু রিকমেন্ডেশন লেটার্স একটা হলো মাস্টার ব্যাচেলার্সে তুমি যার কাছে পড়েছো আর অথবা তুমি যেখানে কাজ করতেছো ওরকম একটা অথবা দুইটা প্রফেসরের এখানে সেটাও লেখা আছে আর কি কি স্ক্যান অ্যান্ড আপলোড করতে হবে এই সবগুলো এখানে লেখা প্রুফ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেটও কি কি আছে যে টো ফেল টো টপিক অথবা জিআরডি আইলস যেটা আছে সেটা লাগবে আইলসের মিনিমাম এক্সেপ্ট স্কোর কত এটাও দেওয়া এই যে দেখো আইলসের সিক্স ব্যান্ড সিক্স প্যান্ডে নিচে হওয়া যাবে না আর অনলাইন স্কোর্স আর অ্যাকসেপ্টেড অনলাইনেও দেওয়া যায় ওটাও অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্লিকেন্স ন্যাশনালিটি এই ন্যাশনালিটি সার্টিফিকেটটা তোমরা তোমাদের এলাকার যে মেয়র তার কাছ থেকে নিতে পারো আর ইনফরমেশনগুলো সব নেটে আছে তোমরা খালি সার্চ করলেই সবগুলো পেয়ে যাবা তোমরা চাইলে ইউটিউবেও সার্চ করে আরও ভিডিও দেখতে পারো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে আমার করা নাই কিন্তু অনেকেই আমি এরকম অনেকের ভিডিও দেখতাম তো তোমরা সেই ভিডিওগুলোও দেখে নিতে পারো আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটা ওভারঅল গাইডেন্স দিতেছি দেখো কিছু কথা লেখা অ্যাপোস্টাইল নিয়ে এখন অ্যাপোস্টাইল অথবা নোটারি এগুলা কি তোমার অ্যাপোস্টাইল অথবা নোটারি এই জিনিসগুলো কি কোরিয়ার ক
ট্রান্সক্রিপ্ট গুলা এগুলো তোমার নোটারি করতে হবে নোটারি করার আগে অ্যাটেস্টেশন করে নিতে হবে তো অ্যাটেস্টেশন করার জন্য করতে হবে তোমরা ধরো আমার বোর্ড ছিল ঢাকা বোর্ড তো আমি ঢাকা বোর্ডে তাহলে এডুকেশন বোর্ডে যেতে হবে মানে সব দেওয়া আছে কিভাবে করে অ্যাটেস্টেশন করতে হয় তোমরা সুন্দর মতন সেই ফর্মগুলো ফিল আপ করবা ফিল আপ করে তোমরা নিচে ওই এডুকেশন বোর্ডের নিচে ব্যাংকে টাকা দেওয়ার জমার রাস্তা আছে মানে জায়গা আছে তো ওখান দিয়ে টাকা জমা দিয়ে ওই রিসিপ্টটা উপরে নিয়ে যে যেগুলা যে কয়টা পেপার তোমরা অ্যাটেস্টেশন করবা সেগুলো দিয়ে আসবা তারপরে মেবি সাত দিন পরেই আবার সেটা তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিবে এটা হলো এডুক এডুকেশন বোর্ডের কাহিনী পরে আবার এডুকেশন মিনিস্ট্রিতে যেতে হবে মাত্র এমবিবিএসের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যাচেলার্সটা আবার হেলথ মিনিস্ট্রি থেকেও অ্যাটেস্টেশন করতে হয় হেলথ মিনিস্ট্রি থেকে অ্যাটেস্টেশন করার পরে তোমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে অ্যাটেস্টেশন করতে হবে তো এই প্রসেসগুলো শুনতে কমপ্লিকেটেড লাগতে পারে কিন্তু জিনিসটা অতটা কমপ্লিকেটেড না একটু সময় সাপেক্ষ আর প্রসেসগুলো বুঝতে হবে নেটের সব দেওয়া আছে এটা স্টেশনের জন্য কি কি ফর্ম লাগবে কি কি পেপারস লাগবে সব কিছু তো পেপারস ওরকম কিছু লাগে না তোমার সার্টিফিকেট আর ট্রান্সক্রিপ্টাই লাগবে আর ওখানে যে ফর্মটা ফিল আপ করে ওভাবে জমা দিতে পারো তো এই গেল বোর্ড আর মিনিস্ট্রির জিনিসটা তাহলে যদি আমি পুরোটাই সাম আপ করি তাহলে তোমাদের কি কি লাগবে প্রথমে হলো যখন অ্যাডমিশন শুরু হওয়ার ডেট তার থেকে তিন চার মাস আগে থেকে তোমরা ইমেল করা শুরু করে দিবা ফার্স্টে তোমাদের ইমেলিং করে ফান্ডিংটা ম্যানেজ করতে হবে তোমরা যদি এরকম একশো দুইশো ইমেল করো তোমাদেরকে এর মধ্যে প্রফেসর রেসপন্স করবে যে আমি তোমার ইন্টারভিউ নিতে চাই তখন একটা ডেট ফিক্স করে দিবে প্রফেসর সেই প্রফেসরের সাথে তোমরা ইন্টারভিউ নিবা ইন্টারভিউতে প্রফেসর তোমাকে কোনো টাস্ক দিতে পারে অথবা তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলে তোমাকে ফান্ডিংয়ের অফার করতে পারে মানে তোমার কাজের সাথে যদি তার কাজ মিলে থাকে এই গেল ইন্টারভিউ আর হলো সিলেকশন এখন এটা হলো প্রাইমারি মানে তুমি প্রফেসরের কাছ থেকে একটা অ্যাসোরেন্স পেলা যে তুমি সিলেক্ট হবা এখন যে জিনিসটা করতে হবে নেক্সট হলো তোমার প্রফেসারই বলে দিবে যে তোমার কবে অ্যাপ্লাই করতে হবে অথবা তুমি যেভাবে দেখালাম যে কন্তা কাছে যেয়ে অ্যাডমিশনের জন্য যারা আছে তাদেরকে ইমেল করে দিবা অ্যাডমিশন ওয়েবসাইটে ঢুকে কি কি পেপারস লাগবে সব ডকুমেন্টস কালেক্ট করে নিবা অথবা ইমেলিং করে সব কি কি লাগবে তুমি অ্যাসিওর হয়ে নিলা যে এই জিনিসগুলাই লাগবে তখন অনলাইন অফলাইন সাবমিশন করে দিলাম এগুলো করার পরে এখন তুমি কি কি সাবমিট করবা তোমার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তারপর রিকমেন্ডেশন লেটার তারপরে হলো তোমার আইএলসের ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেট তোমার এসওপি মানে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এই জিনিসগুলো ভালোভাবে একদম সুন্দরভাবে গুছিয়ে তারপরে এগুলো কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিতে হবে আর অনলাইনেও সাবমিট করতে হবে তো এই প্রত্যেকটা প্রসেস প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রে সেম হয়ে থাকে একটু ডিফারেন্ট হয়ে থাকে তো এই ডিফারেন্সটার জন্যই তোমাদেরকে ইমেল করে জেনে নিবা প্রফেসারকে করবা ফান্ডিংয়ের জন্য আর কোনো ইনফরমেশান জানতে হলে গ্র্যাজুয়েট কোয়ার্ডিনেটরকে ইমেল করবা আচ্ছা তাহলে আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আর দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে বা তোমাদের আরও কিছু জানার থাকলে আমাকে কমেন্টস করে ফেলবা তোমরা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবো লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আল্লাহ হাফিজ বাই বাই